Shakespeare was born in 1564 in the small town of Stratford-upon-Avon, about 160 kilometers from London. Shakespeare was born, was born, Wulida Shakespeare, was born, yani Wulida, in 1564 in the small town, in the small town, في البلدة الصغيرة of Stratford upon Avon هذا اسم البلدة التي ولد فيها about 160 kilometers from London على بعد 160 كيلومتر من لندن people all around the world still read his plays الناس من كل أنحاء العالم ما زالوا يقرؤون مسرحياته plays مسرحيات all around the world من كل أنحاء العالم his works have been translated into hundreds of languages أعماله ترجمت إلى مئات اللغات his works his works أعماله have been translated have been translated ترجمت into hundreds of Languages, languages, لغات. Experts believe Shakespeare became interested in theater when he was a young man. الخبراء يعتقدون بأن شيكسبير أصبح مهتما بالمسرح عندما كان شابا صغيرا أو رجلا شابا. Experts, experts, ال خبراء believe believe يعتقدون Shakespeare became interested in theater 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 المسرح interested مهتم بالمسرح when he was عندما كان a young man شابا صغيرا يعني شابا he decided to try acting in London. قرر تجربة التمثيل في لندن. He decided قرر to try to try acting أن يحاول التمثيل أن يختبر التمثيل. They say this experience helped him improve. His plays. يقولون بأن هذه الخبرة ساعدته على تحسين مسرحياته. They say, they say. هم يقولون. This experience, this experience. هذه التجربة. Helped him, helped him. ساعدته. لاحظ بأن ed تنطق ت. Helped, helped him. ساعدته improve his plays على تحسين مسرحياته. لاحظ هنا لم نستخدم أي حرف to. لم نقول helped him to. يمكن أن تقول helped him improve. Experts say that by the time Shakespeare was thirty years old, his plays were being produced. والخبراء يقولون بأنه عندما كان لدى شيكسبير 30 سنة شيكسبير was 30 years old فمسرحياته كانت تنتج يعني تمثل his plays were being produced produced يعني تنتج being produced كانت تنتج by the time يعني by the time في الوقت الذي في الوقت الذي كان فيه شكسبير يبلغ 30 سنة كانت هذه فقرة قصيرة جدا لمتابعينا مشاهدي الأعزاء المبتدئين في اللغة الإنجليزية شكرا على المتابعة وإلى اللقاء